ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนครับซึ่งตอนนี้เพ่งอยู่ที่บริษัท Jubilee Enterprise จำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารดีกว่าว่าเขามีมุมมองอย่างไรบ้างในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยต่อยอดในเรื่องของนวัตกรรมกันดีกว่าครับทางบริษัท Jubilee Enterprise จำกัดมหาชนมองว่าการอบรมพนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งในการอบรมภายในและจากทางลูกค้าเองแต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคนั้นๆพนักงานสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงกันและเป็นข้อมูลเดียวกันครับอยากจะรบกวนถามเกี่ยวเรื่องของตัวพนักงานนิดนึงว่าจริงๆแล้วจูเบลี่เองเนี่ยมีหลากหลายสาขาเหลือเกินทั้งในกรุงเทพเองต่างจังหวัดเองก็มีหลายสาขามีการเทรนพนักงานไงบ้างให้เขามีมายเซลล์หรือที่การพูดจาที่เข้าถึงของตัวบริษัทได้แบบเหมือนกันเด็กเลยก็ต้องบอกว่าในการที่จะสร้างมาตรฐานนะคะในการที่จะทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์ของแบรนด์จูบิลลี่เองแล้วก็การให้บริการลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งพนักงานเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งเราก็จะมีการจัดการระบบการอบรมกันภายในทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์การดูแลลูกค้าความรู้จักองค์กรนะคะคแต่ว่าจริงๆที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเราได้มากก็คือว่าเราจะมีการวัดฟีดแบ็กค่ะซึ่งการวัดฟีดแบ็นี้เนี่ยเราทําทั้งอินเทอร์เนลก็คือว่าหัวหน้าหน่วยในแต่ละแผนงเนี่ยทำการประเมินในส่วนของพนักงานแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญแล้วเราคิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆคือว่าเราจะมีทีมในการที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าค่ะซึ่งหนึ่งในคําถามนั้นเนี่ยจะมีการวัดมิติในเรื่องของว่าพนักงานเนี่ยสามารถที่จะอธิบายเรื่องของผลิตภัณฑ์ดิบิลี่ได้ดีหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้รับความพึงพอใจหรือเปล่าซึ่งมิติเราเนี่ยค่ะเรามีการจัดการบริหารข้อมูลแบบเป็นระบบเราคิดว่าเราเราเป็นองค์กรเดียวนะคะในธุรกิจทัพบิทขึ้นระดับเพจในประเทศไทยที่มีการใช้ระบบ Database แบบนี้ในการที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็สร้างเป็นระบบการบริหารจัดการเนี่ยเข้าไปสู่พนักงานขายซึ่งทำให้พนักงานขายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดๆในประเทศไทยก็จะเหนือหรือใต้ก็จะต้องบริการลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยในมาตรฐานเดียวกันแต่จุดหนึ่งที่สําคัญคือนอกเหนือจากว่าให้บริการลูกค้าในมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าในแต่ละภาคเองเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์มีสเสน่ห์ของตนเองเราก็จะใช้จุดนี้ยลบเข้าไลฟ์ช่วยคือพนักงานสมมติพนักงานของภาคเหนือก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่นั้นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะและตัวเองพนักงานเองเนี่ยสามารถมีการสื่อสารหรือฟีดแบ็กกลับมาให้ทางองค์กรได้เหมือนเหมือนกันไหมครับแน่นอนค่ะคือพนักงานเนี่ยสามารถที่จะติดต่อฝั่งแบ็กออฟฟิศหรือว่าองค์กรได้อย่างเท่อย่างตลอดเวลานะคะเพราะว่าต้องบอกทุกวันนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันนี้มันทําได้ง่ายมากง่ายที่สุดไลน์กรุ๊ปค่ะไลน์กรุ๊ปเนี่ยพนักงานสามารถที่ฟีดแบ็กได้ตลอดเวลาทั้งพนักงานสามารถฟีดแบ็กกลับมาที่แบ็กออฟฟิศในองค์กรพนักงานติดต่อสื่อสารกันเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับแฉกไวยกตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อสินค้าที่กรุงเทพแต่ลูกค้าที่อยากที่จะไปรับสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายหรือลําพูนเราก็มีข้อมูลติดต่อสื่อสารกันแบบนี้ค่ะซึ่งทําให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะหนึ่งบริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีด้วยแล้วก็การสื่อสารใดๆจากฝั่งหลังบ้านไปสู่หน้าบ้านเนี่ยก็ไม่มีการขาดช่วงทุกคนก็จะได้รับข้อมูลเดียวกันค่ะเราก็มีการทําทั้ง informal อย่าง informal ก็อย่างที่บอกอย่างเช่นไลน์กรุ๊ปแต่อย่าง formal ก็มีการออกจดหมายเอกสารไปให้พนักงานด้วยค่ะแล้วอะไรที่คิดว่าเป็นตัวส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรที่ทําให้เอื้อต่อการสื่อสารในเรื่องของวัตกรรมแบบนี้จริงๆก็บอกว่าการสื่อสารในองค์กรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าไม่ใช่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งนะคะคือทุกๆหน่วยต้องเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ encourage สนับสนุนให้มีการสื่อสารการสื่อสารเนี้ยบางบางทีเราเราต้องเรียนรู้พนักงานของเราด้วยบางครั้งเนี่ยเรามีทั้งการสื่อสารที่เป็นทางการแต่การสื่อสารที่บางครั้งที่ไม่เป็นทางการมากก็จะทําให้พนักงานเนี้ยเต็มที่ในการที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันแล้วเราก็สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้ดังนั้นเนี่ยฝั่งหัวหน้า management ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการสื่อสารนั้นๆและการสื่อสารใดๆจากพนักงานเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดใดๆอะค่ะเพ
ต้องบอกว่าความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเรามีการลงระบบ Database อย่างที่เคยบอกไปว่าในการที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าเรามีการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 100% ของการที่เกิด transaction ขึ้นทั้งในเรื่องของมิติของผลิตภัณฑ์เรื่องของการบริการของพนักงานขายมอบให้กับลูกค้าเรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยสินค้ามีเพียงพอความต้องการหรือเปล่าทําให้สินค้าเนี่ยเวลาเดินเข้ามาในสาขาใดๆณจุดใดเวลาใดของลูกค้าแล้วเนี่ยสามารถหาสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ง่ายไหมตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าซึ่งมิติเหล่านี้ค่ะคือผ่านระบบกระบวนการที่เราเนี่ยได้ลงทุนทั้ง IT System แล้วก็ Implement ภายในหลังบ้านของเราอสอบถามไปความพึงพอใจของลูกค้าคแล้วก็ฝั่ง Management เนี่ยจะได้รับข้อมูลนี้แบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งสามารถที่เราจะได้รับรีพอร์ตแบบเรียลไทม์บริหารจัดการ,รไม่ได้เพียงแต่ว่าได้ข้อมูลเป็นภูรวมแต่สามารถได้ข้อมูลเนี่ยอินดิพิเดรายสาขาเลยเดียวครับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าแหวนเพชรมันเป็นเรื่องของ Personal เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยการพัฒนาสินค้าอะไรเงี้ยเรามีเอาความคิดหรือไอเดียของลูกค้าเข้ามาต่อยอดและต่อในเรื่องของตัวสินค้าด้วยไหมแน่นอนค่ะเรื่องพฤติกรรมของลูกค้าในการที่จะสวมใส่เครื่องประดับบวกกับเทรนด์ของแฟชั่นต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะออกแบบเครื่องประดับต่างๆหรือการผลิตใช้เทคโนโลยีต่างๆในการผลิตนะคะดังนั้นเนี่ยความพึงพอใจของลูกค้าหรือยกตัวอย่างเช่นสรีระของลูกค้าเราก็เอามาประกอบในดีไซน์ของเครื่องประดับของเราอย่างกี้ที่คุณเพชรพูดถึงแหวนเพชรเราก็ต้องดูแล้วว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคเทรนหุ่นเป็นยังไงหุ่นพร้อมหุ่นนิ้วมีเนื้อหรือเปล่าคอคสั้นคอยาวใบหูเป็นยังไงบ้างซึ่งสรีระของลูกค้าเหล่านี้ค่ะเราก็มาใช้ต่อยอดในการออกแบบดีไซน์เครื่องประดับแล้วก็ดูว่าตอบโจทย์กับลูกค้าไหมแล้วก็มีการทำโฟกัสกรุ๊ปในการเทสก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นซัมเปิลเนี่ยพอใจไหมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลองช็อตสูตรกันค่ะได้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะการวัดความพึงพอใจของทั้งลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวองค์กรให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งในเรื่องของการบริการของตัวองค์กรเองและตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคทุกสมัยเราได้ฟังถึงสัมภาษณ์ของผู้บริหารไปแล้วนะครับทำให้เราทราบแล้วนะครับว่าบริษัท j u e l r y Enterprise จำกัดมหาชนนะครับให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของพนักง,งานและความคิดเห็นของลูกค้านะครับเพื่อนำมาต่อยอดในตัวของธุรกิจของเขานะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของช่วง Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนครับ